De asielzoekers die tijdelijk verblijven in de noodopvanglocatie in Almere... hebben veel last van de kou en de sterke wind. Meerdere vluchtelingen melden dat ze al dagen niet of nauwelijks kunnen slapen... door de lage temperaturen in de witte tenten. Een mysterie in Almere. In anderhalve week zijn er al meer dan 25 afdekplaten en deksels gestolen van afvalcontainers. Dat kan bij de ondergrondse containers gevaarlijke situaties opleveren. Maar de gemeente heeft er iets op gevonden. En hoe cool is het als je als kind je eigen actiefiguur hebt? De tienjarige Olivier uit Almere kan dat sinds kort zeggen. Een echte actieheld is op hem gebaseerd. Het is vrijdag 22 oktober. Dit is Flevoland. Goedenavond. Ze hebben het erg koud. De vluchtelingen die worden opgevangen in tenten naast het AZC in Almere. De noodvoorziening is bedoeld voor zo'n 400 nieuwe asielzoekers... waarvoor geen plek meer was in Ter Apel. Maar het slechte weer van de afgelopen dagen zorgt nu voor grote uitdagingen. Sinds zondag verblijf er hier achter mij in deze noodopvanglocatie... vluchtelingen door gebrek aan capaciteit elders... Het tentenkamp is in een aantal dagen uit de grond gestampt en ik sprak zojuist een aantal vluchtelingen over hun eerste nachten hier. Het is niet goed. Het is fair. We zijn nog steeds in de Vier mensen zijn in een tent. Ja, het is heel koud, En het is een beetje heel hard om te in dat in that very cold room, of course. We haven't uh, good uh, furniture, uh, bed, also the cold weather, making the, uh, the situation is miserable. Inside the car, this tent, inside, is very cold, and uh, you see the uh, weather. Uh, I feel the tent will remove. Koud dus, heel erg koud en harde wind. Maar de meeste mensen die ik sprak waren ook blij dat ze een plek hadden waar ze tot rust konden komen, want ze zijn moe en zijn hier niet voor niets. Er is een grote fight voor de laatste één jaar. Veel damage is happening to the people. En veel mensen zijn are dying. A lot of women are raped by the government forces, as well as by the invading force of Eritrean forces. As well as a lot of people are dying by the bombing of the government, as well as by UAE drones. Van rusten komt het dus nog niet. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de problemen met de kou. Vrijdag en zaterdag zullen daarom de tenten worden aangepast en voorzien van betere verwarming. Maar in de huidige kou kijken de meeste vluchtelingen met gemengde gevoelens terug naar hun gedwongen vertrek uit het overvolle ter Apel. Ja, yeah, there was not enough beds, but after you get into admitted into the qua after the reception, you'll have your own separate room at least. Either you'll have shared with another guys, you'll have your own bed. Then it's fine of course. And is it is it better here than in Ter Apel? No, no, Ter Apel is more better. Yeah, we have bed, we have room, everything is good in Ter Apel. Yeah, and now you are here? If uh, transfer me again to Ter Apel, yeah. inshallah. Yeah, yeah. <laughs> het geeft de mensen die we spreken een machteloos gevoel om zo afhankelijk te zijn van waar ze kunnen en mogen slapen. Toch is niet iedereen in de noodopvang alleen maar daarmee bezig. So, how old are you? Uh, ten years. Ten years. And you're from Syria? Yes. And uh, do you like it in Holland? Yes. Where do you want to go? To the school. En de tenten waar de vluchtelingen nu in verblijven... zullen binnen twee weken worden vervangen... voor grotere en beter geïsoleerde paviljoens. De Klimaatcrisiscoalitie hield vanmiddag het klimaatalarm Flevoland... in Almere en Dronten. Het is een korte protestmars voor het klimaat. De mars die begon vanmiddag in Almere om vier uur op de Esplanade. Daarna ging de mars naar het stadhuisplein. De activisten zeggen dat het huidige beleid ernstig tekort schiet... om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Ze vragen lokale bestuurders om in hun gemeente de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Almere heeft te maken met een bijzondere plaag. Uit heel de stad verdwijnen er deksels van afvalcontainers... Het lijkt misschien op vandalisme of kleine criminaliteit... maar in de praktijk heeft het grote gevolgen en levert het zelfs gevaar op. Ik heb geen woorden ervoor eigenlijk. Nee. Brian Mahangu van de stadsreiniging lacht er nog om. Maar blij is hij allerminst. Want Mahangu kan er met zijn verstand niet bij... dat er personen zijn die deksels en afdekplaten meenemen. 
vind het uh, een behoorlijk kwalijke zaak. Ik vind het vrij asociaal. En dan uh, gaan we niet, uh, niet eens praten over de kosten, maar om het gevaar die het met zich meebrengt. En uh, ja, dat is gewoon niet, niet, niet te doen. Welk gevaar brengt het met zich mee? Nou, um, als je de deksels eraf haalt, de afdekplaten, dan uh, heb je nog zo'n 70 centimeter hoogte. Je hoeft maar een nieuwsgierig kindje te zijn. Over overheen kijken, die valt erin. En dan zijn we nog verder van huis. Want dan kan zo'n kind echt meters naar beneden vallen als het gaat om een ondergrondse container? Uh, om en nabij drie meter. Drie meter de grond in, ja. Voor zover bekend zijn er tot nu toe nog geen ongelukken gebeurd. Om problemen in de toekomst te voorkomen, heeft Stadsreiniging meteen actie ondernomen. De 25 containers waarvan onderdelen zijn gestolen, zijn direct afgesloten. Daarvoor in de plaats zijn andere bakken neergezet. Maar het meeste werk zit hem in de containers waar nog geen dieven langs zijn geweest. Daarbij worden deksels en afdekplaten nu vastgelast, zodat ze niet meer meegenomen kunnen worden. En dat doen we met uh, twee teams, twee monteurs, dus uh, vier in totaal. Uh, ja, die gaan heel Almere af om uh, alles preventief uh, ja, vast te zetten. Het is, uh, het is een hele hoop werk. Het is een hele hoop werk. De stadsreiniging vermoedt dat het de dieven te doen is om het oude metaal dat geld oplevert. Een verdienmodel dat geen schoonheidsprijs verdient, concludeert Mahangu. Als je aan je centen wil komen, doe dat dan even op een andere manier. Want uh, de kosten en het gevaar, ja, dat weegt niet tegen elkaar op. Van alle koopwoningen in Nederland stegen de prijzen in Flevoland het snelst. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. Bestaande koopwoningen in Nederland waren gemiddeld 17,5% duurder dan een jaar eerder. Flevoland noteerde met 21,9% de hoogste prijsstijging en het was voor het vierde kwartaal op rij. Het dorp Marknesse wordt aan de zuidkant uitgebreid met 180 nieuwe woningen. Dat zegt de nieuwe dorpsvoorzitter Carole vroeg op. De huizen worden gebouwd op de kavel Muildijk aan de Leemringweg. Op dit moment kunnen er geen nieuwe inwoners naar het dorp komen omdat alle huizen bezet zijn. Het, het ligt momenteel compleet stil in het dorp. Dus er ja. is geen doorstroom mogelijk. Uh, er kunnen geen nieuwe mensen komen. Nou ja, en toch met de groei wat uh, Mark Nesse uh, heeft en uh, behoopt te krijgen. Dus ja, dat, daar moet het dorp wel uh, op in gaan spelen. De N50 is dit weekend in noordelijke richting afgesloten tussen Kampen en het knooppunt Emmeloord. Dat gebeurt vanwege wegwerkzaamheden. De weg is dicht van vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur. Ook is het niet mogelijk gebruik te maken van de op- en afrit bij Ens. Het werk aan de weg zal bestaan uit het opnieuw asfalteren van de N50 en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. En de Almeerse stichting Aap gaat de laatste wasberen opvangen die nog in Limburg rondlopen. Na schatting leven er nog 17 tot 36 wasberen in die provincie, met name in het zuiden. Aap hoopt alle dieren te kunnen opvangen, zodat ze niet afgeschoten hoeven te worden. Die wasberen die zijn eigenlijk in het wild terechtgekomen omdat mensen daar onachtzaam mee omgegaan zijn. Het zijn ontsnapte huisdieren en dieren die bij een dierentuintje vlakbij, vlak over de grens zijn ontsnapt. En langzaam maar zeker is die populatie zich gaan uitbreiden, vooral omdat we niet op tijd hebben ingegrepen. En uh, wij vinden het een wat uh, bizarre situatie als dan vervolgens die dieren afgeschoten zouden worden. Gewoon eigenlijk omdat wij met z'n allen hebben zitten suffen. Het gaat slecht met de schaakvereniging Dronten. Op de donderdagavonden waarop gespeeld wordt komen nog maar twee tot drie mensen af. En dus lijkt het eind in zicht. Tot de leurstelling van de overgebleven twee leden. Al is er wel een klein lichtpuntje. Geschaakt, dat wordt er. Maar de vraag is hoe lang nog... De ruimte die de vereniging huurt in seniorencomplex De Woonark is groot. Dat terwijl ze op de schaakavonden het met één bord af kunnen. De 85-jarige Onno Wolters zit hier dan met één vaste tegenspeler. Toch is er een sprankje hoop, want na een artikel in de lokale krant De Drontenaar... meldde zich twee weken geleden iemand. We hebben er nog geen ruzie over wie het meeste nog mag. Maar... Ja, maar het is wel lastig om met z'n drieën te spelen natuurlijk. Een oneven aantal, ja. Ja, dat is uh, toch jammer eigenlijk. Het, uh, het contact dat er is uit. Ja, dat, om onze leeftijd wordt dat natuurlijk allemaal kleiner. Ja. De 39-jarige Rob had al enige tijd het idee om eens langs te gaan bij de vereniging. Het artikel in de Drontenaar trok hem over de streep. 
dat er maar twee tegenspelers zijn van 85 en 73 jaar oud, schrok hem niet af. Nou, ik denk dat het veel minder zin heeft om niet te gaan. Dus uh, ik denk van, nou ja, uh, ik kan in ieder geval dan nog, al is het misschien kort, dat weet ik niet. Nou ja, dan heb ik in ieder geval een aantal uh, donderdagen hier dan uh, plezier van. Maar er zijn er te weinig die ons weten te vinden, laten we het zo zeggen. En helaas geldt dat niet alleen voor ons, dat geldt voor eigenlijk uh, elke sportclub. En ik denk dat het samenhangt met het uh, zeg maar digitaliseren, dat je vlug overal naartoe kunt. En je kunt natuurlijk nu zo leven dat je alleen die prikkels en die dingen krijgt die je leuk vindt. Maar dat is niet het echte leven natuurlijk. Op alle moeten iets gebeuren, zeg dan. En dat kan maar schaken op een bepaald moment. Nou, ik denk dat het gemak van schaken online natuurlijk wel groter is. En zeker met de afgelopen anderhalf jaar dat mensen wat makkelijker thuis blijven. Dat dat een stap naar een vereniging misschien wat moeilijker maakt. Nou, ja, misschien hebben mensen wat setjes in de rug nodig daarvoor. De hoop op meer nieuwe leden is nog niet helemaal opgegeven. Maar als die uitblijven, dan is het waarschijnlijk over niet al te lange tijd einde verhaal voor de vereniging. Wie wint er tot nu toe? Nou, ik niet in ieder geval. Uh, het is wel duidelijk dat twee uh, beide mannen wel wat meer ervaring hebben. Maar dat doet er niet toe. Uh, des te meer te leren valt er voor mij. Dus uh, nee, ik, uh, ik heb nog niet, uh, niet van ze gewonnen de, vorige week en deze week. Maar ja, uh, dan gaan we aan werken natuurlijk. Je eigen action figure. Het is een droom van veel kinderen. De zieke Olivier is de eerste in Flevoland die zo'n eigen actiepoppetje krijgt. Omdat hij een superheld is. Fleur, die de vorige keer won, die deed de overhandiging. Ik ben hier omdat jij nu uh, de superheld bent. Alsjeblieft, dit ben jij. Wow. Hier sta ik, mama. Hier daar sta jij. Een opvalbare action figure. En alsof dat niet genoeg was, kreeg Olivier ook nog een joekel van een actiefiguur. Drie, twee, één. Tada! Oh. Die is mega groot. Die is mega groot. Ja, die is mega groot. De tienjarige Almeerse jongen wordt in het zonnetje gezet met de mega grote action figure van het Ronald McDonald's kinderfonds, omdat hij ondanks zijn ziekte veel doet voor anderen. Ik heb een dubbele hartafwijking, waardoor ik vroeg heel lang in het ziekenhuis moest blijven liggen. En toen kreeg ik een ICD en pacemaker in één en sinds toen ging het wel wat beter. Met magneten spelen mag niet, want anders raakt zijn elektronische apparaat voor zijn hart van slag. Maar het kleine eigen action figure in elkaar zetten, dat mag natuurlijk wel. Wacht, ik kan gewoon kijken hoe de voeten eruit zien. Hoewel dat nog een hele klus is. Hij wil zich eigenlijk altijd inzetten voor iemand anders. En dat heeft hij voorheen gedaan door, nou ja, uiteindelijk hebben we 800 lege flessen op kunnen halen. En dat heeft 200 euro opgeleverd voor het Ronald McDonald's Kinderfonds. Uh, dus dat was nou, gewoon superleuk. En Olivier is alweer met een nieuwe actie begonnen. Ik heb een eigen restaurant en al het geld gaat naar het goede doel. En we hebben nu al 185 euro en we zijn nog niet begonnen. Het is wel iets anders dan McDonald's, hè? Ja. Een stuk gezonder. Ja, een stuk gezonder. Ja, ja, ja. En u ging er nooit naar de McDonald's, begreep ik ook? Nee, moet is daar niet zo van. Nee. Vertel, hoe zit dat? Nou, het is heel lekker voor als je onderweg bent. <laughs> maar uh, nee hoor, als we onderweg zijn, zeker met vakanties en zo, dan, uh, dan is dat echt een superleuk uitje. Nou, ja, het is heel makkelijk. We moeten hier in. Intussen is het kleine action figure zo goed als in elkaar gezet. Olivier vindt het een prachtig gelijkend actiefiguurtje dat nu ook in alle restaurants te zien is. Maar de grote action figure heeft hij alleen. Ja! Dat zou ik ook wel willen. Super stoer om te zeggen dat je je eigen action figure hebt. Dit was Flevoland voor vandaag. Vanmiddag was er weer de Vrij Mibo. En te gast waren zangeres Mel en Romy Montero op de alcoholvrije borrel. Mel zong haar nieuwste single. En ook Romy zong een speciale versie van haar nieuwste nummer. Als ik er daar nog zou zeggen, mijn hart in je handen leggen. Zeg maar je zou overgeven. Wat doe jij dan? Wat doe jij dan? Nou, de volledige optredens en interviews kun je terugkijken via omhoeflevenland.nl slash gemist of via de app. Morgen is er weer een weekendcafé van 10 tot 12 uur op radio en tv. En dan vanuit Krankcafé en Meloord. Ik wens u voor nu een mooie avond en alvast een heel fijn weekend. Dag.